हेलो एवरी वन वेलकम टू आई यूट्यूब चैनल एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सी यू ई डी पी जी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका एग्जाम ट्वेंटी एथ मार्च को होने वाला है और उसके पहले पहले आपको एम सी क्यू प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपका एग्जाम अच्छा जा सके ओके okay? सो so, आज की वीडियो में हम ट्वेंटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये आपके मॉक टेस्ट हैं या मॉक क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी हेल्प करेंगे आपकी सी यू ई डी पी जी प्रिपरेशन के लिए सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन हमने ऑलरेडी फोर्टी क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं पहले ही अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो जाके आपको ज़रूर देख लेनी है आई बटन पर क्लिक करके भी आप पुरानी वीडियोज देख सकते हैं सो क्वेश्चन नंबर फोर्टी रीड करने के बाद मैं आंसर डिस्कस कर लूँगी अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए टू सेलेक्ट योर आंसर आप वीडियो पॉज कर सकते हैं एंड फिर कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आप मॉक पेपर्स प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट अवेलेबल है हमारे कोर्स में एंड ये जो कोर्स है सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट का कोर्स है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जिसकी हेल्प से आप यूनिट टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड मॉक पेपर्स प्रैक्टिस कर सकते हैं बिफोर द एग्जामिनेशन टू सॉलिडिफाई योर प्रिपरेशन सो लेट्स गो विथ क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन विच एनजाइम फाउंड इन सलाइवा इनिशिएट्स द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द माउथ सो अमाइलेज लाइपेज प्रोटीज एंड पेप्सिन सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अमाइलेज माइलेज एक ऐसा एंजाइम है जो माउथ कैविटी में ही सलाइवा की हेल्प से कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स का इनिशियल डाइजेशन शुरू कर देता है ओके सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू क्वेश्चन फोर्टी टू आपसे क्या पूछ रहा है इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम व्हाट स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम एंटरिंग द ट्रैकिया ड्यूरिंग स्वॉलोइंग सो इपीग्लॉटिस एलवीओली ब्रॉकियोल्स एंड ग्लॉटिस सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर है ई इपीग्लॉटिस इपीग्लॉटिस एक ऐसा छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारी हेल्प करता है कि कोई भी फूड पार्टिकल ट्रैकिया को एंटर ना करे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ सर्क्यूलेटरी सिस्टम सो सर्क्यूलेटरी सिस्टम का कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कंपोनेंट नहीं है ऑप्शन ए लिम्फेटिक वेसल्स बी अरोटा सी कॉरनरी साइनस डी एल वी ओली सो बहुत ऑब्वियस है इसका जो ऑप्शन है जो इसका आंसर है सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एल वी ओली क्योंकि जो एल वी ओली है वो आपके रेस्पोरेटरी सिस्टम का पार्ट है सर्क्यूलेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर विच न्यूरो ट्रांसमीटर इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स बिटवीन मोटर न्यूरॉन्स एंड स्केलेटल मसल्स तो स्केलेटल मसल्स और मोटर न्यूरॉन्स के बीच में जो न्यूरो ट्रांसमीटर है जो वर्क करता है वो कौन सा होता है डोपोमिन सेरेटोनिन एसिटाइल कोलिन एंड गाबा जिसका फुल फॉर्म है गामा ब्यूटोरिक एसिड सो इसका करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन जो एसिटाइल कोलिन न्यूरो ट्रांसमीटर है वो रिस्पॉन्स होता है प्राइमरली जो कि ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल मोटर न्यूरॉन से स्केलेटल मसल न्यूरॉन तक ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव जो आपसे पूछ रहा है इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम व्हाट स्ट्रक्चर कनेक्ट्स द ओवरीज टू द यूट्रस सो ओवरीज को यूट्रस तक जो कनेक्ट करता है वो स्ट्रक्चर क्या क्या लाता है वी हैव ऑप्शंस एज पर ओपियन ट्यूब यूरिथ्रा सोविक्स एंड विजाइना सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए फलोपियन ट्यूब जो फलोपियन ट्यूब है वो ओवरीज को यूट्रस से कनेक्ट करता है एक पतली सी ट्यूब होती है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ से आफ्टर ओव्यूलेशन जो ओवम है वो ट्रैवल करता है टू यूट्रस ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन कंपोनेंट ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स प्लाज्मा वाइट ब्लड सेल्स एंड न्यूरो ट्रांसमीटर्स सो प्लेटलेट्स प्लाज्मा वाइट ब्लड सेल्स एंड न्यूरो ट्रांसमीटर्स में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है सो ऑप्शन डी न्यूरो ट्रांसमीटर्स आर द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि बाकी जो और ऑप्शन है वो आपके ब्लड के कंपोनेंट में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन वॉट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द प्रोटीएस ग्लैंड इन मेल्स सो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन प्रोडक्शन ऑफ सेमाइनल फ्लूड रेगुलेशन ऑफ यूरिन फ्लो सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी प्रोडक्शन ऑफ सेमाइनल फ्लूड ओके लेट्स मूव विद नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी 
एट क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज अ नॉट टिपिकली फाउंड इन अ यूरिन सो यूरिया क्रिएटनिन ग्लूकोज एंड हीमोग्लोबिन में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन सो हीमोग्लोबिन इज अ नॉट टिपिकली फाउंड इन यूरिन अगर यूरिन में हीमोग्लोबिन मिल रहा है इट्स मीन इट मीन्स वी हैव अ सीरियस सीरियस सिचुएशन और डिसऑर्डर टू ट्रीट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन आस वट इज द मेन फंक्शन ऑफ बाइल इन द डाइजेस्टिव सिस्टम सो इमिफिकेशन ऑफ फैट एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिनोजन न्यूट्रिशन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्टमक एसिड एब्जॉर्बन ऑफ न्यूट्रिएंट्स तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स सो बाइल का सबसे मेन काम यही होता है बाइल जो लिक्विड होता है जो बाइल डक्ट रिलीज करती है उसका मेन काम होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स सो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स इज द करेक्ट आंसर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वॉट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ल्यूकेसाइड्स इन द ब्लड सो बहुत ईजी क्वेश्चन है ल्यूकोसाइड्स का काम क्या है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन ब्लड क्लॉटिंग फाइटिंग इन्फेक्शन एंड कैरिंग न्यूट्रिय सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी फाइटिंग इन्फेक्शन इन्फेक्शन से फाइट करना क्यों क्योंकि ये आपके इम्यून सिस्टम को बिल्ड करने का काम करते हैं ल्यूकोसाइड्स लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन विच पार्ट ऑफ द हेयर फॉलिकल कंटेन्स द एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेयर ग्रोथ सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सो वी ऑल नो दैट इसका करेक्ट आंसर है बल्ब बल्ब से ही सारी मेन जो ग्रोथ प्रोसेस है वो होती है कॉटेक्स क्यूटिकल एंड मेड्यूला ये सारे आपके हेयर का डेड वाला स्ट्रक्चर होता है जो बल्ब वाला एरिया होता है वो लिविंग होता है एंड जो आप हेयर से डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं वो भी बल्ब एरिया से या फिर रूट एरिया से आप एक्सट्रैक्ट करते हैं लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू वॉट इज द टर्म फॉर प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग लूज हेयर फ्रॉम एन इंडिविजुअल फॉर फॉरेंसिक एग्जामिनेशन इट्स ट्रिप ऑप्शन ए ट्रिमिंग प्लकिंग कोमिंग एंड ग्रूमिंग से द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी प्लकिंग प्लक करके ही आप हेयर सैम्पल्स लेते हैं सो दैट प्लकिंग से रूट में जितने भी इम्पॉर्टेंट डी एन ए सैम्पल्स हैं वो प्लक हो सके और हमेशा जो यंग हेयर होते हैं उसमें गुड अमाउंट ऑफ डी एन ए होता है बिकॉज वो शेड होने की एज में अभी तक पहुँचे नहीं हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री जो पूछ रहा है आपसे विच माइक्रोस्कोप टेक्निक इज कॉमनली यूज टू एग्जामिन द माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइबर सो वी हैव सेम टेम पी एल एम ए एफ एम सारे आपको फुल फॉर्म दिए हुए हैं ऑलरेडी स्क्रीन पे यू कैन सेलेक्ट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वी हैव करेक्ट आंसर एस सी पोलराइज लाइट माइक्रोस्कोप दैट इज पी एल एम पोलराइज लाइट माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम फाइबर्स का एग्जामिनेशन करते हैं लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर वॉट इज द प्राइमरी प्रोटीन फाउंड इन ह्यूमन हेयर सो वी ऑल नो दैट बहुत सारे शैम्पू के आ जाते हैं हेयर प्रोडक्ट्स के आ जाते हैं जिसमें बार 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 रिपीटेडली ये बोला जाता है कि आपके हेयर में एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसका नाम है किराटिन प्रोटीन सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन वेरी ईजी आंसर अगेन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव जो आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज मोस्ट कॉमनली डिराइव फ्रॉम एनिमल्स सो पॉलिस्टर नाइलॉन वूल एंड रेन बहुत ईजी आंसर है इसका वूल कम्स फ्रॉम द एनिमल सोर्स सो एनिमल ओरिजिन का फाइबर वूल होता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर इन फाइबर एग्जामिनेशन वॉट प्रॉपर्टी इज प्राइमरीली यूज टू डिटमाइन द टाइप ऑफ फाइबर सो कलर लेंथ डायमीटर एंड टेक्सचर सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी डायामीटर ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव जो आपसे पूछ रहा है वॉट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मेड्यूला इन हेयर सो हेयर में मेड्यूला का क्या मतलब होता है क्या काम होता है प्रोटेक्शन पिगमेंटेशन स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड न्यूट्रिएंट्स का सपोर्ट सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज स्ट्रक्चरल सपोर्ट सो मेड्यूला स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट कॉमनली यूज फॉर द कलेक्शन ऑफ फाइबर एविडेंस एट अ क्राइम सीन सो वैक्यूमिंग ट्वीजिंग टेपिंग एंड वॉशिंग सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज वॉशिंग ऑप्शन डी वॉशिंग इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन वॉट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट फाइबर्स सो वी हैव ऑप्शन हियर जैसे कि प्लांट फाइबर्स आर सिंथेटिक वाइल एनिमल फाइबर्स आर नेचुरल सो ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है एनिमल फाइबर्स आर डिराइव फ्रॉम प्लांट्स वाइल प्लांट सारे के सारे ऑप्शन आप पढ़ लेना एक ऑप्शन आपको सही लगेगा और वो होगा ऑप्शन सी
लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट जो कि आपसे पूछ रहा है विच माइक्रोस्कोपिक फीचर्स ऑफ फाइबर इज यूज टू आइडेंटिफाई द मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस दे अंडर गो और दे अंडर वेंट सो ट्विस्ट कलर डायमीटर एंड टेक्सचर सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए ट्विस्ट और कौन सी साइड पे ट्विस्ट है ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सो ऑप्शन ए वॉज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन What microscopic feature of a hair is used to determine whether it is human hair or animal hair by origin? So scale pattern, medullary index, cuticle thickness, pigmentation distribution. तो ये दो important चीज़ें हैं जो कि हम consider करते हैं क्योंकि जो medulla है वो हमेशा animal hair में ही मिलता है most of the time और human hair में भी है तो it's very small है ना मतलब उसका जो medullary index होता है बहुत कम होता है but medullary index को भी एक बार ही हम स्किप करेंगे एंड स्केल पैटर्न्स आर द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन क्योंकि स्केल पैटर्न्स बहुत यूनिक होते हैं एनिमल हेयर में नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी कॉमनली एसोसिएटेड विद सिंथेटिक फाइबर्स सो बायोडिग्रेबिलिटी रेजिस्टेंस टू रिंकल्स हाई ड्यूरेबिलिटी लो मॉइस्चर ऑब्जॉर्बन सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए बायोडिग्रेबिलिटी सो ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन एंड दिस वॉज द सिक्सटी एथ क्वेश्चन सो सिक्सटी एथ क्वेश्चन के बाद हम ये वीडियो एंड करते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस फॉर द फिफ्टीन क्वेश्चन एंड टोटल सेवेंटी फाइव क्वेश्चन हो जाएंगे आपके फर्स्ट मॉक टेस्ट के सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द रिमेनिंग क्वेश्चन आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल अगर ये वीडियो हेल्पफुल है सो क्लिक द लाइक बटन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड अगर आपको ज्वाइन करना है हमारा मॉक टेस्ट का कोर्स सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन इफ यू हैव एनी क्वेश्चन क्वेरी और इफ यू वांट टू कॉन्टैक्ट विद अस आप हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट के थ्रू भी अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग बाय